ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കുസാറ്റിൽ ഡി ടെക് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എം എസ് സിയുടെ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ നോക്കി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റും ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം സിമിലർ ആണോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂളും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡി എം എസ് സി അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ഒന്നാം തീയതി ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റും കമൻസ്മെൻറ്റും ഫീ പേയ്മെൻറ്റും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പന്ത്രണ്ട് വരെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരും അത് പതിനഞ്ചാം തീയതി ആണ് അതിൻ്റെ ഫീ കിട്ടിയവർക്ക് ഫീ അടക്കാനൊക്കെയുള്ള ഡേറ്റ് വരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡേറ്റ്സ് മനസ്സിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു ഡേറ്റാണ് വരുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡേറ്റ്സൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറാം പിന്നെ ഇനി അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് അതായത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ബി ബി ടെക് ഇൻഡിഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഇൻഡിഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഫോട്ടോണിക്സ് അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അതേപോലെ ഇൻഡിഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഇൻ സയൻസ് ഈ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വേരിയസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ബി ടെക്ക് അതേപോലെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി സയൻസ് വഹിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി കോഴ്സുകൾക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അല്ലാത്ത ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സിക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലും അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ ഒരു ഫീ പേ ചെയ്തിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് ഫീ ചെയ്താൽ മതി തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളോട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ മാത്രം വന്നാൽ മതി അങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണം കേട്ടോ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിക്ക് മുമ്പായി ഇപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയവർ ഇനി ഫെ എനി കാൻഡിഡേറ്റ് ഫെയിൽസ് ടു പേ ഫീ ബിഫോർ ദ സിപ്പേറ്റഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓൾ ഓപ്ഷൻസ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് വിൽ ബി ക്യാൻസൽഡ് ആൻഡ് ഹിയോർ ഷോ ഹിയോർ ഷി വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡേഡ് ഫോർ സബ്സിക്യൻ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഏത് ഫസ്റ്റ് അല ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണോ തേർഡ് ഓപ്ഷനാണോ ഏത് കാണ് കിട്ടിയതെങ്കിലും നിങ്ങളതിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മറ്റുള്ള എല്ലാ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ലോവർ ഓപ്ഷൻ ഹയർ ഓപ്ഷൻ എല്ലാം ക്യാൻസലായി പോകും നിങ്ങളിനി ഈ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അതിലൊന്നും പരിഗണിക്കില്ല പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും സ്പോട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യും കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് ഹയർ ഓപ്ഷൻസ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു ഹവ് പേഡ് ഫീ വിത്ത് ഇൻഡ് സിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം വിൽ സ്റ്റേ ആൻഡ് ഓൾ ദയർ ലോ ലോവർ ഓപ്ഷൻ വിൽ ബി ക്യാൻസൽഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ തേർഡ് ഓപ്ഷനാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ബാക്കി താഴെയുള്ള ഫോർത്ത് മുതലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ക്യാൻസലായി പോകും ഇനി ഇഫ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് വിഷസ് ടു റിമെയിൻ ഇൻ ദ ഓപ്ഷൻ ഓൾറെഡി അലോട്ടഡ് ടു ഹിം ഓർ ഹെർ ആൻഡ് ഹിയോർ ഷി ഹാസ് ടു ക്യാൻസൽ ദ ഹയർ ഓപ്ഷൻസ് അവർക്ക് ലോഗിൻ പേജിൽ ചെയ്തിട്ട് അത് മാറ്റാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയതെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ കൊടുത്തതിൻ്റെ ബേസിസിൽ അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ അലോ ഇപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ മതി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇനി വേണ്ടാന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പോയി നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ പേജിൽ പോയി ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളടുത്ത അലോട്ട്മെൻറ്റ് നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതർവൈസ് യുവർ ഓപ്ഷൻ മേ ബി അലോട്ടഡ് ഹയർ ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഡ് ബൈ ദം ദ സബ്സിക്യൻ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇഫ് എനി ഇൻ കേസ് വേക്കൻസീസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ഹയർ ഓപ്ഷൻ അത് പറഞ്ഞു ദ ലോവർ ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഡ് ബൈ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹുവർ റിസീവ്ഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വിൽ ബി ക്യാൻസൽഡ് ലോവർ ഓപ്ഷൻ
പിന്നെ ബി ടെക്കിനും രണ്ടിനും അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയവർ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം ബി ടെക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഇൻഡിഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തിരിച്ചു ഇൻഡിഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ആണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് ബി ടെക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അന്നേരം ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി എങ്ങനെയാണോ ഫീ ഓൺലൈൻ ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർ ലോഗിൻ ചെയ്യുക അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് ക്വിസ് ആൻഡ് ഡോട്ട് ഇനിലേക്ക് എന്നിട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയത് കാണിക്കുന്നുണ്ടാകും അത് കൺഫേം അലോട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം കൺഫേം അലോട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫീ പേയ്മെൻറ്റ് പേജ് വരും അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഫീ പേ ചെയ്തിട്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങോ ഏതെങ്കിലും വഴി ചെയ്യാം ഡെബി പിന്നെ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഫീയുടെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തവണ സൈറ്റിലും ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ പറ്റും അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയവർക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഫീ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് പേ ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ഫീയിൽ ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എത്ര ഫീ ആണോ കാണിക്കുന്നത് അത് മൊത്തം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കിട്ട പേ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടില്ല കൺട്രീ സാർ അഡ്വൈസ് ടു ചെക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് സക്സസ്ഫുൾ സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കണം സക്സസ്ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൊവിഷണലി അഡ്മിറ്റഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കാണും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫീ അതായത് ഡി ഡി എഫ് അതേപോലെ പി ടി എ ഫീ അതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് അടക്കേണ്ടത് അതേപോലെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് എസ് എൽ സി ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അതേപോലെ ടി സിയും കോൺടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റും വേണം ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് അതേപോലെ കമ്മ്യൂണൽ റിസർവേഷൻ്റെ പ്രൂഫ് അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷൻ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സി ജി ഡബ്ല്യു പോലുള്ളവർ അത് പ്രൂവിൻ്റെ പ്രൂഫ് വേണം പിന്നെ കേരളീറ്റ് സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ പ്രൂഫ് വേണം പിന്നെ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ നാഷണാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം ഇനി മാർക്ക് ട്വൽത്തിൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന് അത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഇവർ ഡിക്ലറേഷൻ എന്താണെന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോട്ട കോഡ്സിലുള്ളത് അത് ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് അത് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അയക്കണം അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അതേപോലെ നാഷണാലിറ്റിക്കും അതേപോലെ എല്ലാവരും അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർ ഫോറിൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എന്ത് റിസർവേഷനോ എന്ത് ഇതിലുള്ളവരാണെങ്കിലും നാഷണാലിറ്റിയുടെ ഫോമും അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് അനക്സർ ടൂളുണ്ട് അതുപോലെ ടി സിയും കോൺടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് അതില്ലാത്തവരും ഈ പറഞ്ഞ ഡിക്ലറേഷൻ ഫിൽ ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത് അയക്കണം കേട്ടോ കമ്മ്യൂണൽ റിസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് സി എസ് ടിക്കാരാണെങ്കിൽ തഹസിൽദാരുടെ അടുത്തു നിന്നും മറ്റ് ഒ ബി സി അവരൊക്കെ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ ഒ ബി എച്ച് കാറ്റഗറി ഒ ഇ സിക്കുള്ള ഫീ കൺസെഷൻ പോലെ തന്നെ ഒ ബി എച്ച് ഫീ കൺസെഷൻ ഉള്ളവർ ഒരു ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കോപ്പി വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഉള്ളവർ അവരുടെ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ മറ്റ് റിസർവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രൂഫ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി കേരളീറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കേരളീറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നില്ലെങ്കിൽ ഹി ഷിയോർ ഓർ ഹിസ് ഓർ ഹർ ഫാദർ മദർ വാസ് ബോൺ ഇൻ കേരള ഓർ ബിൻ റെസിഡൻറ്റ് ഓഫ് കേരള ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന ഹെയർ ഷി ആർ ഡ ഗോൺ ഹിസ് സ്കൂൾ ഓർ സ്റ്റഡീസ് ഫ്രം എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവരൊക്കെ കേരളീറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ഓഫീസസ് അലോട്ട് ടു കേരള സർക്കിൾ ആർ ഡീൻ ടു ബി കേരളീറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരളീറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റെസിഡൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
അതേപോലെ പ്രൊവിഷനലായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ ബയോമെട്രിക് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും പ്രൊവിഷണൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഡി ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ റിസർവേഷനൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് മാത്രം വെക്കുക അതായത് ഫോൾസായിട്ട് ക്ലെയിമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷന് നിങ്ങൾക്ക് തരില്ല അതേപോലെ ഡെയിലി ബേസിസിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഒരു സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ക്ലാസ് കണ്ട കാര്യത്തിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാം ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് പ്രോസ്പെക്ടസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ എൻ എക്സ് വൺ എൻ എക്സ് ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് എൻ ആർ ഐ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷനും മറ്റേത് നാഷണാലിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിക്ലറേഷനും അപ്പോൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കാം അത്രയ്ക്കാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയോ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈവ് വരുമ്പോഴൊക്കെ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്